Murid yang mendapat keputusan cemerlang dalam UPSR 2016 menerima ucapan tahniah daripada Perdana Menteri yang dicatatkan menerusi Twitternya. Bercakap di Tokyo, Jepun, Datuk Seri Najib bimbang sekiranya berlaku pertembungan fizikal antara kumpulan berlainan ideologi dalam perhimpunan jalanan. Ia dikhawatiri akan mengundang kekecohan. cannot cause trouble and chaos and you cannot uh, indulge in uh, any kind of physical clashes at all that's not going to be good for us and that's not a culture that we will uh, want to uh, be accepted as our way of life in Malaysia okay Datuk Seri Najib turut meminta semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tegas beliau protes jalanan bukan penyelesaian. Sebaliknya tindakan seumpama rusuhan Arab Spring di Asia Barat hanya mengeruhkan keadaan. Kumpulan penentang juga diingatkan tidak memperlekeh sistem demokrasi negara. Ini kerana mereka boleh membuat keputusan melalui saluran undang-undang sedia ada termasuk pilihan raya. Beberapa faktor akan diambil kira Malaysia dan Singapura sebelum memutuskan pengendali projek kereta api berkelajuan tinggi HSR menghubungkan kedua-dua negara. Proses bidaannya dibuat secara telus dan turut menggunakan hikmat pihak ketiga. It is going to be decided on the basis of uh, what they call the availability payment over a period of 25 years, uh, taking into account uh, the lifespan the life cycle cost of the project plus the financial package uh, that could be made available. So uh, there are various other elements, uh, one of which of course is the uh, comfort uh, of passengers who use whatever system that's going to be decided by both countries. Beberapa negara termasuk Jepun melobi untuk mendapatkan tender projek berkenaan yang dianggar bernilai 60 bilion ringgit. Datuk Seri Najib bercakap pada sidang media di Tokyo menamatkan lawatan kerja empat hari ke Jepun.